Après la matinée d'échange du réseau des jeunes parlementaires tenue le 21 septembre 2024 dans la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères, une délégation de cette structure conduite par son président, l'honorable Roger Bimoala, est venue présenter au président de l'Assemblée nationale les résolutions issues de ces astuces. Dans son exposé, l'honorable Roger Bimoala a précisé que cette matinée était un cadre d'échange entre les jeunes parlementaires pour réfléchir sur l'organisation de ce réseau dont l'existence tire son socle dans les règlements intérieur de l'Assemblée nationale qui accorde aux députés nationaux le droit de se réunir en réseau. Ces assises ont permis à cette structure de se doter d'un bureau inclusif composé de 10 membres venus des différents regroupements politiques et respectant la géopolitique. L'honorable Roger Bimoala a précisé que lors de ces assises, il a été décidé l'organisation de la sortie officielle de cette structure dans les prochains jours. Il a par ailleurs sollicité l'accompagnement du bureau pour amener cette structure vers l'atteinte de ses objectifs. À Accompagné de l'honorable caisseur Chimène Polipoli et de l'honorable caisseur adjoint Grace Nehema, toutes membres de ces réseaux, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamiré, a écouté attentivement la présentation faite par l'honorable Bimoala et qui a été renchérie par ses collègues membres du bureau. Cette rencontre a permis au président de réaffirmer son soutien au seul et unique réseau des jeunes parlementaires de cette quatrième législature. Et durant cette rencontre, nous avons également pu lui faire la restitution de la matinée, de la rencontre d'échange entre jeunes parlementaires qui s'est tenue euh, il y a peu. Et nous avons également présenté des ajustements que nous avons faits au niveau de notre bureau, au niveau du bureau du réseau des jeunes parlementaires, qui est à présent un bureau équilibré qui représente les jeunes parlementaires avec la représentation de la femme. Nous avons quatre femmes au sein du bureau. Nous avons également un poste pour l'opposition. Nous avons les plus grandes familles politiques représentées au sein du bureau du réseau des jeunes parlementaires. Et c'est ce que nous voulions présenter au président. Nous restons ouverts, bien évidemment, à l'ensemble des jeunes collègues qui souhaiteraient adhérer à notre réseau. Et nous sommes dans un esprit d'échange. C'est ça qui fait même l'ADN des jeunes parlementaires. En bon père de famille et du haut de son expérience parlementaire, le speaker de la Chambre basse du Parlement a prodigué des conseils à ses jeunes députés nationaux pétris d'ambition. Il les a tous invités à prendre pour modèle les aînés qui ont excellé dans la pratique parlementaire, car ils représentent, a-t-il souligné, la relève de demain. Il les a également invités à faire l'inventaire de l'expertise des uns et des autres afin de faire profiter valablement l'Assemblée nationale de leurs compétences. Pour finir, il a félicité le travail abattu par ce réseau en quelques jours. Le professeur Vital Kamiré s'est dit disponible à s'impliquer dans l'accompagnement de ces réseaux. Avec les caucus des députés de quatre provinces de la RDC, il était question pour les speakers de la Chambre basse du Parlement de s'imprégner de différents problèmes et défis à relever dans les provinces du Kwilu, Maindombe, Kwango et Kinshasa, alors que l'Assemblée nationale s'apprête à examiner le projet de loi des finances, exercice 2025, déposé récemment par la première ministre Judith Souminois. Pour Vital Kamere, il était question d'écouter les élus du peuple après la dernière réunion institutionnelle autour du président de la République, Félix Antoine Tisséke de Chilombo, en vue des solutions idoines. Concernant les provinces issues du démembrement du Grand Bandundu, il a été noté que des problèmes sont presque identiques. Les élus sont largement revenus sur l'insécurité causée notamment par les phénomènes Mobondo et les conflits Tekeyaka, l'absence de l'autorité de l'État dans plusieurs localités, l'insuffisance des effectifs policiers et militaires pour assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens, la carence des magistrats, les mauvaises conditions de détention dans les maisons carcérales, l'absence des infrastructures modernes dans les routes, les mauvaises conditions de vie de la population. Pour la province de Kwelo, le président du caucus, le député national Gary Sakata, a évoqué la question de la réorganisation des nouvelles élections législatives dans les territoires de Massim Manimba. D'après lui, cette question bloque le développement de la province. Conséquence, les élections du gouverneur et vice-gouverneur, des sénateurs et du bureau de l'Assemblée provinciale se font toujours attendre. À ce sujet, le professeur Vital Kamere a déclaré avoir reçu les assurances du président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, avec qui il a échangé peu avant la rencontre avec les élus. À en croire le numéro 1 de la CENI, il n'y a plus d'obstacle à l'organisation des législatives à Massimanimba, Kouilou, et dont les calendriers sera incessamment publié. Il a rassuré que le problème des fonds nécessaires qui s'est posé est en voie d'être complètement résolu. 
Concernant la ville-province de Kinshasa, les députés nationaux ont évoqué plusieurs problèmes dont l'insécurité avec la recrudescence du phénomène Kuluna, l'insalubrité, la dégradation de la voirie urbaine, la desserte en électricité et en eau potable qui constituent un véritable casse-tête dans plusieurs quartiers de la capitale, les embouteillages, la mauvaise conduite sur la chaussée des conducteurs des mototaxis et des taxibus communément appelés 207, la dépravation des mers pour ne citer que cela. Les élus de Kinshasa sont aussi revenus sur les phénomènes Mobondo qui touchent la partie est de la capitale. Les députés nationaux ont sollicité l'implication du président de l'Assemblée nationale pour des solutions idoines aux problèmes posés. Au cours de cette réunion qui a duré plus de quatre heures, concernant certaines questions, ils ont plaidé pour le déploiement d'une mission parlementaire dans les contrées concernées. Le président Vital Kamere a demandé à ses interlocuteurs de lui produire un rapport détaillé et contenant les désidérata de la population et des pistes de solutions. Ont également pris part le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Christophe Mbosso-Kodia, et les rapporteurs de la Chambre basse du Parlement, le professeur Jacques Joly.